Muy buenas a todos. Hoy, antes de empezar, toca un poquito de publicidad. Y es que mis amigos de Yearbest están de cuarto aniversario y para ello nos vienen cargados de ofertas de tablet, teléfonos, drones, alguna impresora 3D e incluso he visto alguna CNC así chiquitita que mola un montón. En la descripción os dejo los enlaces a todas estas ofertas para que veáis si hay algo que os interesa, que os gusta y así la podéis aprovechar. Además, os recuerdo que si hacéis clic y en los enlaces que os dejo y compráis algo que os guste o que necesitéis, no solo estaréis comprando ese producto que, que queríais, sino que además estaréis ayudando al señor Ferrete a mantener este canal vivo y a seguir haciendo estos proyectos tan chulos que hacemos. Así que nada, ahí os lo dejo y dentro intro. Una de las cosas que más trabajo me da al fresar una pieza con la CNC es ajustar correctamente el eje Z, es decir, que la fresa esté en el punto exacto donde tiene que tocar la madera o la pieza que vayamos a fresar. Siempre ando ahí con un folio, con la fresa, bajando el eje Z a pasitos, pero no siempre sale bien y fresa más profundo de lo que debe o se nos atasca o acaba directamente en un auténtico desastre. Así que para evitarnos todo este trabajo y que siempre haga una alineación correcta, lo que podemos hacer es fabricarnos una sonda. Hoy vamos a ver unas nociones básicas sobre esta sonda que nos servirán de cara al futuro. Así que no os vayáis, quedaros hasta el final que os cuento más cositas. ¡Empezamos! Bueno, en CNC Shield tenemos unos pines dedicados, que son estos de aquí, a poner diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, como los que se usan en las impresoras 3D. Pero opino que son demasiado complicados de, de hacerlos funcionar o más que complicados, es tedioso. Entonces creo que al final nos van a dar la misma precisión que lo que yo os propongo. ¿Y qué es lo que yo os propongo? Pues simplemente es, es esto. Es una pequeña plaquita con un soporte de plástico y con un cablecito soldado por debajo. Lo importante de esto es que esta parte de aquí sea conductiva y debemos saber el grosor exacto que tiene nuestra pieza. Ahora os contaré por qué. Bueno, el soporte es de plástico, puede ir sin soporte o con un taco de madera o con un taco de plástico, lo que queráis. Ya te digo, este lo he hecho con una chapita metálica, un cablecito soldado y una base de plástico. Por el otro lado tendríamos una pinza. Esta pinza, por ejemplo, tengo aquí una fresa para enseñaros un ejemplo, esta pinza iría puesta a la fresa. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, cuando le decimos que inicie el sondeo, el eje Z va a empezar a bajar hasta que ¡pum! toque. Y justo cuando toque se va a parar. Por software debemos compensar la altura de nuestro soporte y cuando le digamos que vuelva a cero, la fresa se situará justo en el punto cero donde queremos empezar a fresar. Como os digo, importante a la hora de construir esto, tener una parte que sea conductiva, un cablecito soldado y el soporte, bueno, el soporte, como os digo, puede ser cualquier cosa o sin, sin soporte. Podemos usarlo sin soporte, pero la verdad es que con el soporte es más cómodo y podemos ir moviéndolo con más comodidad. Bueno, la conexión de este sistema es ultra sencilla. Tenemos por un lado la parte de la sonda que va a ir conectada al pin de la CNC SIL que está marcado como SCL. Simplemente. No sé si lo veis bien con el desenfoque. Ahí lo veis bien. Y la parte de la pinza, simplemente AGND. Y con esto listo. Así, cuando entren en contacto, aquí se marcará y nos parará justo en la altura deseada. Bueno, ¿y cómo usamos esta sonda? Bueno, pues antes que nada, como siempre, pues nada, colocamos nuestra pieza a fresar. Situamos la sonda más o menos donde vamos a tener nuestro, nuestro eje cero, aunque en este caso ya tengo situado el cero de X y de Y. Y nada, como os digo, colocamos nuestra sondita debajo de la fresa, ponemos la pinza en nuestra fresa, como os dije antes, esto bajará así hasta que toque. Y bueno, vamos a ver cómo se configura esto en el PC. Bueno, pues nada, para usar nuestra sonda es también bastante sencillo. 
abrimos nuestro Universal Geco de Sender, por ejemplo, o el programa que utilicemos. Y bueno, lo primero sería situar nuestro eje X y eje Y. Les decimos que haga un reset cero del eje X y del eje Y. Y vamos a comenzar a usar la sonda. Para ello vamos a utilizar el comando G38.2 Z1 F100. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, pues este comando es el que ejecuta la tarea del, del probe o del sondeo. Z1 es la distancia que vamos a mover el eje, en este caso es el Z, y F100 sería la velocidad. Aquí os aconsejo que pongamos una velocidad muy bajita para, en caso de que nos equivoquemos o falle la sonda, pues no nos cause ningún desastre. Y si le damos Enter, veremos que la sonda empieza a bajar y en cuanto toca la posición se para. Bien, ahora tenemos que decirle que esa no es la posición 0. La posición 0 es la que ha cogido ahora mismo menos el grosor de nuestra eh, sonda. Entonces lo tengo por aquí. Para, ese, para configurar ese parámetro, el comando es G92 Z11, donde 11 sería la, el grosor de nuestra sonda. Como en este grosor siempre vamos a tener un margen de error a la hora de construir la sonda, es decir, yo he intentado hacer una sonda de 10 milímetros, pero bueno, por fallos, ya el, el tema del uso, que se me ha roto un poco, etcétera, pues ya no son 10 centímetros, perdón, 10 milímetros, son 11 milímetros. ¿Esto cómo lo averiguamos? Bueno, pues la primera vez tiene que ser a base de pruebas. Eso sí, una vez calculemos la primera vez esta distancia, ya no lo tendremos que hacer más. Ya tendremos claro que esa es la distancia, o mejor dicho, el grosor que tiene nuestro, nuestra sonda. Bueno, le damos Enter, nos da el comando de OK. Voy a retirar la sonda. Y ahora ya en el programa le decimos que vuelva a cero. Y como veis se queda perfectamente alineada. Es una maravilla, nos va a ahorrar un montón de trabajo y queda muy, muy bien. Como os digo, las primeras veces tendremos que hacer algunas pruebas para averiguar el grosor exacto de nuestra sonda. Pero una vez tenemos eso calculado ya nos vale para siempre y para cualquier tipo de material, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues como habéis visto, usar la sonda no es demasiado complicado. Y bueno, aunque la sonda no es demasiado bonita, está hecha así rápido y tiene ya bastantes golpes de las pruebas y demás, os prometo que haremos una más bonita. Esta sonda no nos sirve para fresar PCBs, ya que para ello usaremos directamente la PCB que haga como sonda de contacto. Además, Universal Geco de Sender en este aspecto es bastante básico, así que usaremos, como ya os dije en otros vídeos, usaremos otro programa. Pero para hacer nuestras piezas de madera o en acrílico o similar, la verdad es que viene genial y nos ahorra sobre todo un montón de trabajo. Los conceptos de velocidad de sondeo, altura de la sonda, etc. nos servirán de cara al futuro para cuando aprendamos a fresar PCBs. Pero esto ya lo haremos de otra manera y sobre todo lo haremos con otro software. Me voy a cambiar a usar BCNC, que es un software bastante más completo, que nos permite hacer ese mallado que hablábamos de varios puntos de sondeo, etcétera, etcétera. Como todavía estoy un poquito verde en ese programa, pues bueno, me voy a dar un tiempo para asimilar cómo, cuál es su funcionamiento, ya que trae un montonazo de opciones y próximamente iremos viendo todas estas cositas. Pero bueno, de momento con esta sonda, que es muy sencilla de hacer y muy sencilla de, de poner y de configurar, podemos ir practicando todos estos conceptos. Y esto ha sido todo por hoy. Dale un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no quieres perderte nada, sed felices y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.